డాక్టర్ గారు నా పేరు శ్యామల మా ఆయనకు ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాం పరీక్షలు చేసి ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అన్నారు అప్పటి నుంచి మా ఆయనకు మాటలు రావటం లేదు ఇప్పటికి సంవత్సరం అవుతుంది అందరినీ గుర్తుపడుతున్నారు జ్ఞాపక శక్తి కొంచెం పర్వాలేదు ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం మాటలు వస్తున్నాయి అకౌంటెంట్గా పనిచేసేవారు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న లెక్కలు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు ఈ స్థితిలో ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నా ప్రస్తుతం ఆటోర్వస్టాటిన్ ఎకోస్ప్రీన్ గత సంవత్సరం నుంచి వాడుతున్నాము ఎప్పటి వరకు ఇతను మామూలు మనిషి అవ్వగలడో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్కి వచ్చే రక్తనాళం ఏదైనా బ్లాక్ అయ్యి రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం అనమాట దీన్ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం సెరబ్రో వాస్కిల్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ ఈ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్లో రక్త ప్రసరణ తగ్గినప్పుడు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయితే ఏ పార్ట్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుతుందో అంటే బ్రెయిన్లో ఎన్నో పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది అనమాట సో చెయ్యి మూమెంట్కి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కాలు మూమెంట్కి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది స్పీచ్కి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది మాట అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక పాట ఉంటుంది ఇలా ఒక్కొక్క పాటు ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి దానివల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది వల్ల బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ పాటు పనిని కోల్పోతుంది అనమాట ఎప్పుడు స్పీచ్ ఏరియా అంటే స్పీ బ్రోకాస్ ఏరియా స్పీచ్ ఏరియా అంటాము లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్లో ఉంటుంది అనమాట నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిన రక్తనాళం ఏదైనా బ్లాక్ అయినప్పుడు ఆ ఏరియాకి వచ్చిన సప్లై అంటే బ్రెయిన్కి వచ్చే బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోయినప్పుడు అక్కడ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రోకాస్ ఏరియా స్పీచ్ ఏరియా డ్యామేజ్ అయితే అప్పుడు స్పీచ్ కోల్పోతారు స్పీచ్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మనం మాట్లాడేది ఇంకొకటి స్పీచ్ అర్థం చేసుకోవడం మనం చెప్పిన అర్థం చేసుకుంటున్నారంటే అది ఆ ఏరియా వర్నికేస్ ఏరియా అంటాం అది వెనకాల ఉంటుంది అనమాట అదే లెఫ్ట్ సైడ్లోనే వెనకాల భాగంలో ఉంటుంది ఈ ముందర భాగంలో మనకు కణతి వెనక భాగంలో బ్రోకాస్ ఏరియా ఆర్ స్పీచ్ ఏరియా మోటార్ ఏరియా మోటార్ స్పీచ్ ఏరియా ఉంటుంది అంటే మాట్లాడడం దానికోసం ఉన్న ఏరియా ఈ రెండు మధ్యలో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ వెనకల స్పీచ్ ఏరియాకు అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళ స్పీచ్ అర్థం చేసుకుంటామో అంటే కాంప్రహెన్షన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఏరియా దానికి ఈ స్పీచ్ మాట్లాడే ఏరియాకి రెండు మధ్యలో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రోకాస్ ఏరియా అన్నది డ్యామేజ్ అయితే మాట అవుట్పుట్ రాదనమాట మాట రా మాట రాదు స్పీచ్ రాదు కానీ స్పీచ్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఈ మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్స్ పైన అనుకోండి స్పీచ్ అర్థం చేసుకుంటారు కానీ ఆన్సర్ చేయలేకపోతారు వాళ్ళంత వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడతారు దాన్ని కనెక్షన్తో వచ్చిన స్పీచ్ డిసార్డర్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు మీ ఆయనకు ఉన్నది అయితే స్పీచ్ ఇనిషియేట్ చేయలేకపోతున్నారు మాట్లాడలేకపోతున్నారు కాబట్టి దీన్ని బ్రోకాస్ ఎఫేజియా అంటాము ఆర్ మోటార్ ఎఫేజియా అంటే మాట అవుట్పుట్ లేదు కానీ ఇన్పుట్ ఉంది అంటే మాట చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటున్నారు అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్లో మనకు క్యాల్కులేషన్స్ కొన్ని హయ్యర్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట అంటే స్పీచ్ ఒకటి క్యాల్కులేషన్స్ ఒకటి రీడింగ్ ఒకటి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ ఇట్లాంటివి ఎప్పుడైతే ఒక మేజర్ బ్లడ్ వెసర్ రక్త మేడర్ మేజర్ రక్తనాళం ఏదన్నా బ్లాక్ అయినప్పుడు చాలా ఏరియా డ్యామేజ్ అయితే బ్రెయిన్లో ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పుడు మన స్పీచ్ ఈ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ రీడింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి వస్తాయన్నమాట సో ఇది మరి వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఇంకా మాట రాలేదు అంటున్నారు కాబట్టి యూజువల్గా డ్యామేజ్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉన్నట్టుంది అంటే మేజర్ బ్లడ్ వెసర్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్కి దాన్ని మనం మెడిల్ సెరబల్ ఆర్టరీ అంటాము ఆ ఆర్టరీ డైరెక్ట్ బ్లాక్ అయింది అనుకుంటున్నాము అప్పుడు ఇటువంటి మేజర్ స్ట్రోక్ వస్తుంది అనమాట మరి ఈ మాట ఇప్పుడిప్పుడే కొన్ని కొన్ని మాటలు వస్తున్నాయంటే దెర్ ఈస్ హోప్ అంటే మాటలు రికవరీ కావడానికి ఒకసారి అప్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టూ ఇయర్స్ తర్వాత యూజువల్గా ఎనీ ఫంక్షన్ బ్రెయిన్లో ఒకసారి డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత రికవరీ ఛాన్సెస్ విల్ బీ దేర్ అప్ టు టూ ఇయర్స్ అంటే మ్యాక్సిమం రికవరీ ఎంత వస్తుందని చెప్పాలి మనము నార్మల్ నార్మల్ లెవెల్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రికవరీ వస్తుందని అనుకుందాం సో ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రికవరీ విల్ బీ అచీవ్డ్ ఇన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ అదే సెవెంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం సెవెంటీ పర్సెంట్ రికవరీ విల్ బీ అచీవ్డ్ ఇన్ ఓవర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ రికవర్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చాలా తక్కువ స్లోగా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ తర్వాత ఈ మెడిసిన్స్ అటోవా స్టార్టింగ్ తర్వాత ఎక్కువస్పిన్ ఇస్తున్నారు అది అటోవా స్టార్టింగ్ అనేది కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించే మెడిసిన్ తర్వాత ఎక్కువస్పిన్ అనే